வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி நான் உங்கள் சயின்ஸ் சரவணம் முதல் உங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சார் படிக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு எந்த ஒரு சயின்ஸ் வீடியோவும் வந்திருக்காது அதற்கான காரணம் சில மாணவர்களுக்கு தெரியும் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த ஒரு வார காலம் எனக்கு உடல்நலம் சரியில்லை ஃபீவர் ஆகிருந்தேன் ஸோ வைரல் ஃபீவர் ஸோ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தனால என்னால் எந்த ஒரு கிளாஸ் எடுக்க முடியல ஸோ இன்றைக்கி இருந்தால் ஒரு கொஞ்சம் சுமாராக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி இருந்து வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இன்றைக்கி ஒரு பாலம் நடத்த போகிறேன் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைன்த்து சயின்ஸில் உங்களுக்கு லைட் டாபிக் வரைக்கும் முடிச்சுருக்கேன் ஆறு டாபிக் முடிச்சுருக்கேன் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி ஏழாவது பாடம் நடத்த போகிறேன் ஒருவேளை குரல் வளத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது கொஞ்சம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே நல்லா அதாவது உடல்நிலை உடல்நலம் பார்த்திங்கன்னா வெப்பமாக தான் இருந்தது இன்றைக்கி எடுக்கக்கூடிய பாடமும் வெப்பம் தான் சரிங்களா பார்க்கலாமா ஸோ எடுக்கக்கூடிய பாடம் வெப்பம் ஹீட் இந்த பாடத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் டிஎன்பிசியை பொறுத்தல பொறுத்த மட்டுக்கு மட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு கேள்விகள் நிச்சயம் கேட்கலாம் ரெண்டு கொஸ்டின் கம்பல்சரியாக வரும் பொதுவாக இதில் எந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்ளிகண்ட் ஓரியன்டடான கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்டவாளங்களுக்கு இடையில் விரிசல் இருக்க காரணம் என்ன எந்த வெப்பநிலையுடைய அடிப்படையில் எந்த வெப்பத்தின் விளைவின் அடிப்படையில் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தண்டவாளத்துக்கு இடையில் அந்த கேப் விட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி வினாக்களில் இடம்பெறும் வேறு எந்த மாதிரி இடம்பெறும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை மாற்றங்கள் அதாவது செல்சியஸை வந்து கெல்வினாக மாற்றுறது கெல்வினை பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் கிட்டே மாற்றுறது இந்த மாதிரி கணக்கீடுகள் இருக்கும் ஸோ கணக்கீடுகள் தொடர்பாகவும் வினாக்கள் நிச்சயமாக வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் கலந்து தான் இந்த பாடம் இருக்குது ஸோ நைன்த்து பொறுத்த மட்டுக்கும் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது சரிங்களா அந்த கொஞ்சோண்டாக இருந்தாலும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்க்கலாம் கவனிங்க ஃபஸ்ட் கவனிங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் ஸோ எந்த மாதிரி ஆற்றல் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்க ஆற்றல் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இயக்க ஆற்றல் இன்னொன்று நிலை ஆற்றல் அதாவது கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்னொன்று என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த ரெண்டு எனர்ஜி சேர்ந்ததுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது ஒவ்வொரு பொருளும் இந்த ரெண்டு ஆற்றல் இருக்கும் இயக்க ஆற்றலும் நிலை ஆற்றலும் அந்த இரண்டு ஆற்றலும் சேர்ந்ததுக்கு என்ன பேர் பார்த்திங்கன்னா அக ஆற்றல் அப்படின்வாங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி சரிங்களா இந்த அக ஆற்றல் சூடான பொருள் இருக்கு இல்லையா அது ஹீட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் அந்த திங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் எது இது கூலிங்காக இருக்கோ கூலஸ்ட்டாக இருக்கோ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ சூடான பொருளில் அக ஆற்றல் அதிகம் இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வைங்க ஓகே ஒரு பொருள் சூடாக இருக்குது ஹாட்டாக இருக்குன்னு நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க டச் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஒரு அயன் பாக்ஸ் தெரியாமல் தொட்டேன் ஆகும் ஆஹா இவ்வளோ சூடான பொருள் தொட்டமே தெரியும் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் கொப்பளமாக வந்துடும் அப்போ அந்த பொருளை தொட்டால் தான் அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த அக ஆற்றல் அந்த சூடான பொருளுடைய அக ஆற்றல் ஒரு பொருளிலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது அது வெப்ப ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிறது நல்லா கவனிக்கணும் அக ஆற்றல் ஒரு பொருளிலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது அது வெப்ப ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிறது இன்டர்னல் எனர்ஜி வென் ஃப்ளோஸ் அவுட் இஸ் கால்டு ஹீட் எனர்ஜி அப்போ அக ஆற்றல்ன்றது தான் என்னது வெப்ப ஆற்றல் அப்படின்றதும் கூட ரைட்டுங்களா ஸோ அதை தான் சொல்ல வரேன் மொதல் இயக்க ஆற்றல் ப்ளஸ் நிலை ஆற்றல் இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது தான் பார்த்தீங்கன்னா அக ஆற்றல் சொன்னேன் அந்த அக ஆற்றல் வெளிப்படக்கூடிய அந்த தன்மை தான் பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப அந்த வெப்ப ஆற்றலை பற்றி தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வெப்ப ஆற்றல் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ வெப்பம் என்பது ஒரு வகை ஆற்றல் ஹீட் இஸ் ஏ ஒன் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த வெப்பத்தால் எந்தெந்த மாதிரி விளைவுகள் ஏற்படும் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் பொதுவாக ஒரு பொருள் ஹீட் ஆனால் எந்தெந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் வரும் அப்படின்றது தான் இந்த தலைப்பு ஸோ நீங்கள் ரீட் பண்ணி உள்ளே ரீட் பண்ணி பார்த்துங்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் நான் அதை சார்ட் அவுட் பண்ணி நம்முடைய போட்டி தருக்கு உகந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் விரிவடைதல் எக்ஸ்பேன்ஷன் கண்டிப்பாக ஒரு பொருள் ஹீட் ஆனால் என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு ஒரு மெட்டல் ராடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக இந்த வகையிலையும் எக்ஸ்ட்ராவாக
எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வைங்க இதுக்கு ஒரு அப்ளிகண்ட் ஓரியன்டான கொஸ்டின் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் தண்டவாளத்துக்கு இடையில் வந்து இந்த கேப் எதுக்குன்னு கேட்பாங்க டிஎன்பிசியில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இங்கே கேப் தெரியுதா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கேப் தெரியுதா இந்த கேப் எதுக்குன்னு கேட்பாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சம்மர் சீசனில் இந்த ஆயன்டாடு என்னாகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஏன்னா அதான் அதனுடைய முக்கிய முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி கூட அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப என்னாகும்னா ஒருவேளை இப்படி ஃபுல் லெங்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்ன உண்டாகும் ஒரு விதமான இந்த மாதிரி உண்டாயிரும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும் ஏன்னா முட்டிட்டு மேலே வந்துடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ட்ரெயின் வந்து தன்னுடைய பாதையை விட்டு தவறி போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேப் விடுறப்ப என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப இது இந்த வரைக்கும் இது இது வரைக்கும் வந்து கரெக்டாக நிற்கும் ஸோ பார்க்குறதுக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக என்ன ஆகிடும் ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகிட்டு போயிடும் இதனால தான் அந்த கேப் வருது புரியுதுங்களா அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தான் தண்டவாளங்களையே அமைச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து இதை பயன்படுத்தி கண்டிப்பாக கேள்வி இருக்கும் சரிங்களா இட் இஸ் பிகாஸ் டூரிங் சம்மர் டைம் மோர் ஹீட் காசஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் ட்ராக்ஸ் ஓகே சரிங்க சார் இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துமே இது திடப்பொருள் எப்படி இருக்கும் மற்ற திரவம் வாய்ப்பொருட்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதாவது எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குது இந்த திடப்பொருள் எப்படி நடக்குது திடவப்பொருள் எப்படி நடக்குது வாய்ப்பொருள் எப்படி நடக்குது ஸோ இதை கம்பேர் பண்ணி ஒரு கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஷனை பொறுத்த மட்டுக்கும் இங்கே கவனிங்க திடப்பொருட்கள் திடப்பொருட்களை காட்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா திரவ பொருட்கள் தான் அதிகமாக விரிவடையும் அதை விட வாயுப்பொருட்கள் திரவத்தை காட்டிலையும் திடப்பொருளை காட்டிலையும் அதை காட்டில் அதிகமாக விரிவடையும் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் கிரேட்டர் ஃபார் லிக்விட்ஸ் தென் சாலிட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் கேஸஸ் அப்போ இருக்கிறதுல எங்கே எக்ஸ்பென்ஷன் அதிகம்னா கேஸில் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் அதுக்கப்புறம் என்னது சாலிட் சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியம் அதாவது எக்ஸ்பென்ஷன் எப்போ நடக்கும் ஸோ அதனோட அப்ளிகன் ஓரியன்டான விஷயம் என்னென்னது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது திடப்பொருள் அதிகமாக திரவப்பொருள் அதிகமாக வாய்ப்புள்ள அதிகமாக ஸோ அந்த கம்பேரிசன் முக்கியம் இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி தண்டவாளம் இதே மாதிரி பழைய காலத்தில் மாட்டு வண்டி சக்கரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா மாட்டு வண்டி சக்கரம் அந்த சக்கரத்துக்கு மேலே அந்த மர சக்கரத்துக்கு மேலே இரும்பு ஒரு பட்டையை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க செட் பண்ணுவாங்க ஈஸியாக ரோல் ஆகிறதுக்கு அது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று பொருந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும் ஸோ யாராவது மாட்டு வண்டி பார்த்துறீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ராடை என்ன பண்ணுவாங்கனாலும் ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணால் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கரெக்டாக மரக்கட்டையை வச்சு உள்ளே பொருத்திடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கூல் பண்ணுவாங்க குளிர் வைப்பாங்க கிச்சன் அது கட்டையை பிடிச்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே அது கலண்டு வராது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு எஃபெக்டை பார்த்துட்டோம் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துட்டோம் ஸோ செகண்ட் எஃபெக்ட் என்னான்னு பாருங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலை மாற்றம் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் தன் நிலையை மாற்றிக்கும் தன் நிலையை மாற்றிக்குங்க ஸோ என்ன சார் நிலையை மாற்றிக்குது ஸோ நிலை அப்படின்றது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் இப்போ ஒரு பொருளை நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணுறீங்க அது சாலிட் ஷெட்டில் இருக்குது இப்போ ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும் லிக்விட் ஷெட்டுக்கு மாறிடும் சார் லிக்விட் ஷெட்டில் இருந்தால் சார் கேசி ஸ்டேட்டாக மாறிடும் சார் இப்போ கேசி ஸ்டேட்டாக இருந்தால் சார் கேசி ஸ்டேட்டாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹீட் பண்ண முடியாது அந்த டெம்பரேச்சர் குறைச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப என்னங்க எங்கே வந்துடும் சாலிட் ஷெட்டுக்கு வந்துடும் மன்னிக்கவும் லிக்விட் ஷெட்டுக்கு வந்துடும் திரும்ப அதாவது திரும்ப இன்னும் கூல் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப எங்கே வந்துடும் சாலிட் ஷெட்டுக்கு வந்துடும் சார் புரியல சார் கவனிங்க திடம் திரவம் வாயுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ திடப்பொருளை அதிகமாக ஹீட் பண்ணுறீங்க அதாவது சாலிட் ஷெட்டை அதிகமாக ஹீட் பண்ண என்னவா மாறிடும் லிக்விட் ஷெட் மாறிடும் லிக்விட் ஷெட்டை அதிகமாக ஹீட் பண்ண என்ன ஆயிரும் கேசி ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும் இப்போ கேசி ஸ்டேட்டை நல்லா நீங்கள் கூல் பண்ணிங்கன்னா என்னவா தெரியுமா திரும்ப இதே லிக்விட் ஷெட் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த லிக்யூடை திரும்ப கூல் பண்ண என்ன ஆயிரும் திரும்ப என்ன ஆயிரும் ஐஸ் க்யூப்பாக மாறிடும் சாதாரணமாக நீங்கள் ஒரு வாட்டர் எடுத்துக்கங்க இங்கே பாருங்க இது ஐஸ் க்யூப் அது மெல்ட் ஆகி என்ன ஆகும் லிக்யூடாக மாறும் அதை ஹீட் பண்ணால் கேஸாக மாறும் அந்த கேஸை திரும்ப கண்டென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா லிக்யூடாக மாறும் திரும்ப அது இன்னும் கூல் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆயிரும் சாலிடுக்கு மாறி ஐஸ் க்யூப்பாக மாறிடும் ஸோ அப்போ நீங்கள் 
kinetic energy increase panringa nu artham when a heat energy is added to a substance the kinetic energy of its particles increases புரியுதுங்களா ஆ ஓகே ஒரு வேலை கூல் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வெப்பாற்றல் வெளியேறி ஸோ வெப்பநிலை குறையுது திரோடு திரும்பவும் பிரச்சனை பண்ணுது நினைக்கிறேன் சரி பரவாயில்ல கவனிங்க அப்போ வெப்பநிலை மாற்றம் அப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ணாலோ கூல் பண்ணாலோ கண்டிப்பாக என்ன நடக்கும் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் நடக்கும் அப்போ ஹீட்டுடைய எஃபெக்டாக மூணு விஷயம் மாற்றிருக்கும் ஒன்று எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்னொன்று சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் இன்னொன்று சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அதாவது விரிவடைதல் நிலை மாற்றம் வெப்பநிலை மாற்றம் பார்த்துட்டோம் ஃபோர்த் ஒன் வேதியியல் மாற்றம் இது ரொம்ப முக்கியம்ப்பா ஏன்னா இது இருந்தால் தான் நம்ம புவா சாப்பிட முடியும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஆமாங்க நீங்கள் ஒரு பொருளை ஹீட் பண்ணால் தான் அந்த பொருள் நமக்கு உணவாகவே மாறுது ஸோ உணவாக மாறுன்றது ஒரு வேதியியல் மாற்றம் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வேதி வினைகளில் எல்லா வினைகளையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினை வேகமாக நடக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாகணும் இப்போ நம்ம நார்மலாக காஃபி காஃபி போடுறோம் சீனி போடுறோம் சீனி கரெக்டாக என்ன பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணால் போதும் அந்த சீனி ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் இட் இஸ் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ வென் ஹீட்டட் நீங்கள் ஹீட் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடு கூடுது அப்போ வேதி வினைகளுடைய வேகத்தை இதை தீர்மானிக்குது சாதாரணமாக நம்ம குக் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேதியல் மாட்டத்திற்கு ஒரு உதாரணம் உதாரணம் தான் இப்போ ஹீட்டு கொடுத்தா என்ன நடக்கும் கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நாலுது பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பார்க்கலாமா அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இப்போ இது நேரம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அடுத்தது பார்க்குறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வெப்பம் பரவுதல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கரெக்டாக கவனிச்சிங்கன்னா சூப்பராக புரியும் கவனிங்க ஸோ வெப்பம் பரவுதல் இந்த வெப்பம் பரவுதல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையில் நடக்குங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வெப்பக்கடத்தல் கண்டக்ஷன் இன்னொன்று வெப்பச்சலனம் கன்விக்ஷன் இன்னொன்று வெப்ப கதிர்வீச்சு ரேடியேஷன் ஸோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேசஸ் இன் த்ரீ வேஸ் வாட் ஆர் தே ஃபஸ்ட் ஒன் கண்டக்ஷன் செகண்ட் ஒன் கன்விக்ஷன் தேர்ட் ஒன் ரேடியேஷன் ஓகே ஓகே இந்த வெப்பம் பரவுதல் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வழிமுறைகளை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வெப்பம் ஏங்க பரவுது அதுக்கிற வேலை இல்லையா ஏன் பரவுது அப்படின்னா அது ஒரு அது வந்து நேச்சுரல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு இடத்துல வெப்பம் அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு இடத்துல வெப்பம் கம்மியாக இருக்குன்னு அது பரவ தான் செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கவனிங்க இந்த டூ யூனோ பாருங்கள் நம்ம சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய திரு நாய்களாக இருக்கட்டும் நம்ம வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய நாய்களாகட்டும் தன் நாக்கை வந்து வெளியே தொங்க போட்டிருக்கும் சம்மர் சீசனில் பார்த்துருக்கலாம் ஏன் அப்படி பண்ணி வச்சுருக்கு ஏன்னா அது உடம்பை வந்து குளிர் வைக்கணும் நீரை வெளியேற்றணும் தன்னுடைய உடம்புக்கு நீரை வெளியேற்றணும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறுவே துறைகள் இருக்குது நாய்களுக்கு என்ன இருக்குது ரோமங்கள் இருக்குது அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன ஆகாது அந்த வெப்பம் வெளியேறாது ஸோ அந்த டங் அந்த நாக்கை வந்து வெளியில் தொங்க வர்றதுனால என்ன ஆகும்னா அந்த நாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதை என்ன ஆகும் ஆவியாகும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஆவியாகும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படும் அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நாக்கு இன்னும் வந்து குளிர் குளிர்விக்கப்படும் அங்கே அதாவது மேலே போயிருந்த நீர் வந்து வெளியேறிடும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நாக்கு இப்போ இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரமான விஷயம் என்ன ஆயிரும் ஆவியாக வெளியே போயிடும் அப்போ திரும்ப என்ன தேவைப்படும்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஈரம் அந்த நாக்குக்கு வரும் ஸோ திரும்ப அது வெளியேறும் ஸோ தொடர்ச்சி அப்படி வந்து அதிகப்படியான அதாவது எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய நீர் வெளியேறதுனால நாய் தன்னுடைய பாடி எப்பயுமே எப்படி வச்சுருக்கோம் கூலாகவே வச்சுருக்கோம் புரியுதுங்களா திஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு கூ டு ஹூல் தி பாடி ஆஃப் த டாக் ஸோ அந்த டங்கை வந்து எப்பயுமே எவ்வப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த மெத்தடில் டங்கை வெளியில் தொங்க விடும் ரைட்டுங்களா இது சம்மர் சீசனில் எல்லா நாய்களையும் பார்க்க முடியும் ஓகே அப்போ ஏன் வந்து வெப்பம் பரவுதுன்னு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வெப்பம் பரவுதுன்னா அதிகமான இடத்துலேருந்து கம்மையான இடத்துக்கு பரவதா செய்யும் ஓகேவா கவனிங்க மொதல் இது வெப்பக்கடத்தல் ஸோ வெப்பக்கடத்தல் உங்கள் புக்கில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் அதை பொறுமையாக ரீட் பண்ணிக்கிங்க நான் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு இரும்பு ஆடு இது சாலிடாக லிக்யூடாக கேஸா ஸோ இரும்பு ஆடு அப்படின்றப்ப அயன் ராடு அயன் ஸ்டீல் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அது வந்து இல்லை ஒரு சாலிட் ஸ்டேட்டு தான் இதில் என்ன சார் இருக்கும் மூலக்கூறுகள் நெருக்கமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் மூலக்கூறுகள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் சரிங்க சரி இருக்கட்டும் இப்போ நான் இந்த ஒரு முனையில் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணால் உள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மூலக்கூறுகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறு மு
நெருக்கமாக இருக்கும் நான் வந்து டைமில் வேணால் ஒரு நாலஞ்சு மட்டும் போட்டிருக்கேன் நெருக்கமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏரி ஒரு ஏரியாவில் வந்து அதாவது ஒன் எண்டில் வந்து ஹீட் பண்ணுறீங்க அப்போ அந்த டெம்பரேச்சர் உள்ளே போன உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய இரும்பு மூலக்கூறு அப்படி இங்கே மூவ் ஆகி போகுமா அல்லது அந்த மூலக்கூறு அப்படியே இருக்கும் இங்கே சூடான மூலக்கூறு அந்த ஆற்றில் மட்டும் அடுத்த மூலக்கூறு கடத்துமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூலக்கூறு எந்த காலத்தில் மூவ் ஆகாது அப்படி மூவ் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இரும்பு ஆடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ராணாட்டார் முறுக்கு கம்மி நெளியிருக்கான்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ டிஎம்டி கம்மின்னு போட்டுருக்கான் வச்சுக்கோங்க இந்த டி எங்கே போயிடும் இங்கே வரைக்கும் போயிடும்னு அர்த்தம் அப்படி போகுமா எழுதுன எழுத்து மூவ் ஆகி போகுமானா போகாது பட் அதுக்கு பதில் என்ன ஆகும்னா முதல் எடுத்தோடனே இந்த ஏரியா ஹீட் ஆகும் எந்த ஏரியா இந்த ஏரியா ஹீட் ஆகும் அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஹீ ஹீட் ஆகுது என்ன அர்த்தம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் வைப்ரேட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அந்த வைப்ரேஷன் எதனால் வருதுன்னா வெப்பத்தால் வருது ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும்னா பக்கத்தில் இருக்கும் இன்னொரு மூலக்கூறு கடத்தி விட்டுரும் ஏன்னா அங்கே எப்படி இருக்குது டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்குது இங்கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டெம்பரேச்சருடைய மிக முக்கியமான ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டியே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணோம் டெம்பரேச்சரை கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போ இந்த மூலக்கூறு அங்கேயே தான் இருக்கும் பட் ஆட்டல் மட்டும் கடத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்படி கடத்தப்படுறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஹீட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி மூலக்கூறுகளுடைய இயக்கம் இன்றி வெப்பம் கடத்தப்பட்டால் அதுக்கு பேர் வெப்ப கடத்தல் புரியுதுங்களா மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் இன்றி வித்தவுட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மாலிக்யூல் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இஸ் கால்டு தி கண்டக்ஷன் தட்ஸ் ஆல் மூலக்கூறு இயக்கம் இன்றி வெப்பம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கடத்தப்பட்டால் அந்த கடத்தலுக்கு பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப கடத்தல் பொதுவாக எங்கே நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திடப்பொருட்கள் நடக்கும் சாலி ஸ்டேட்டில் நடக்கும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் உள்ளே போய் ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாகவே புரியும் ஓகே சார் உண்மையிலே வெப்ப கடத்தல் வந்து இவ்வளோ தானா இப்படி தான் புக்கில் இருக்குமா இப்படி படித்தா போதுமானா போதும் நான் சொன்னது புக்கில் இருக்குது இந்த வேணால் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் அதிக வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளிலிருந்து குறைவான வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கமின்றி வெப்பம் பரவும் நிகழ்வு வெப்ப கடத்தல் எனப்படும் நான் சொன்னால் அங்கே இருக்குங்களா அதுதான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா அப்போ கண்டக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நல்லா கவனிங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் இன் சாலிட் ஃப்ரம் ஏ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு ஏ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் டெம்பரேச்சர் வித்தவுட் தி ஆக்சுவல் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இஸ் கால்டு கண்டக்ஷன் ஓகே நான் முன்னாடி நடத்துகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டாலும் ரைட்டு தான் இல்லை உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ இந்த டெய்லி லைஃப்பில் இந்த கண்டக்ஷனால் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குது என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நம்ம பாத்திரத்தில் உணவு சமைக்கிறோம்லப்பா அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் தான் குக்கரெல்லாம் உணவு சமைக்கிறோமா இல்லையா அப்படி குக்கர் இப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் ஹீட்டு கொடுத்த உடனே என்ன ஆகுனா ஸோ அந்த பாத்திரத்தில் இங்கேருந்து ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மேல் வரைக்கும் வருது அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லுவதும் அந்த ஹீட் பரவுது ஆனால் அதில் இருக்க அலுமினியம் மூலக்கூறுகள் மூவ் ஆகாது ஸோ இப்படி பரவுறதுக்கு பேர் என்னது வெப்ப கடத்தல் ஸோ அதுக்கு முன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உணவு சமைக்கிறோம் உள்ளே இருக்க தண்ணிக்கு வரலப்பா நான் பாத்திரத்துக்கு மட்டும் தான் வரேன் ஆனால் உள்ளே இருக்க தண்ணிக்கு வந்து அது வேறமாக மாறிடும் பாத்திரத்தில் ஹீட் பரவுறது ஓகேவா சரிங்கப்பா அதாவது மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஸோ அலுமினியம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ் டு ஹுக் ஃபுட் கிரிக்லி செகண்ட் இது பாதரசம் சிறந்த வெப்ப கடத்தி மெர்குடி இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் இது ஹீட் கண்டக்டர் அதனால தான் அது எங்கே பயன்படுது தெர்மாமீட்டரில் பயன்படுது ஸோ இட் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஸோ மெர்குரி சீஸ்ரி தெர்மாமீட்டர் இது நல்லா கடத்தினா தான் அது நல்ல ஒரு அந்த வெப்பநிலை மதிப்பு காமிக்கும் அதனால தான் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க சரிங்களா பாதரசம் மட்டுமல்ல ஆல்கஹாலும் பயன்படுது சரிங்களா அதுவும் என்ன பண்ணுவோம் நல்லா ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலங்களில் கம்பளி அடிகளை ஒடுத்துறோம் ஏன்னா கம்பளி வந்து ஒரு அரிதிர் கடர்த்தி அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன பண்ணாது ஹீட்டை கனெக்ட் பண்ணாது ரைட்டுங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணோம்னா உடலுடைய வெப்பத்தை வெளிப்புறத்திற்கு போகாமல் வந்து நிறுத்தி வைக்கும் நம்ம கூல் ஆகாது ஒருவேளை வெப்பம் வெளியில் போயிட்டே இருந்ததுன்னா உடம்பு கூலாகிட்டே இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன வந்துடும் அவ்வளோதான் ஜுரம் வந்துடும் இல்லை ஜன்னி வந்துடும் சரிங்களா நான் இப்போ ரீசன் அதை ஃபீல்
கன்விக்ஷன் அதாவது ஏறக்குறைய ஏற்கனவே பார்த்த வெப்பக்கடத்தலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான ஒரு விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பச்சலம் என்ன சார் ஆப்போசிட்டு விஷயம் அங்கே என்ன வெப்பக்கடத்தில் என்ன பார்த்தோம் வெப்பம் அதிகமான இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்திற்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கம் இன்றின்னு பார்த்தோம் இங்கே மூலக்கூறுகள் இயக்கத்தோடு வெப்ப பாருங்க அங்கே மூலக்கூறுகள் இயக்கம் இன்றி வித் அவுட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இங்கே வித் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஒன் பிளேஸ் டு தி அனதர் பிளேஸ் ஸோ இவ்வளோதானா ஆமாம் நல்லா கவனிங்க இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இந்த படமே வேண்டாம் நான் சொல்கிற படத்தையே பாருங்கள் இப்போ நம்முடைய எர்த்து இருக்குது நம்முடைய எர்த்து இருக்குது எர்த்தில் சன்லைட் பார்த்தோம் என்ன ஆகும் சன்லைட் பார்த்த உடனே அங்கே இருக்க காற்று ஹீட் ஆகும் ஹீட் ஆகி என்ன ஆகும் மேலே எலும்பும் ஆவியாகும் ஸோ நீங்கள் ஆவி அப்படின்றப்ப நல்லா கவனிக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் மூலக்கூறு தான் ஆவியாக மேலே போகுது ஸோ அது என்ன அது அதுவும் மாலிக்கூல்ஸ் தான் வேப்பர் மாலிக்கூல் புரியுங்களா அப்போ மாலிக்கூல்ஸ் மூவ்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா இருக்குது ஏன்னா மூவாகி தானே மேலே போகுது அப்போ வித் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மாலிக்யூல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் சார் மேலே போய் என்ன சார் ஆகும் மேலே போய் மேகங்களாக மாறும் சார் மேகங்களாக என்ன சார் ஆகும் ஸோ கண்டன்ஸர் நடக்கும் கண்டன்ஸர் நடந்தால் மலைப்பொழிவு நடக்கும் அப்போ இந்த வெப்ப சலனம் தான் பார்த்திங்கன்னா மலைப்பொழிவு இருக்குது முக்கியம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்னையெல்லாம் அப்படியே வெள்ளத்தில் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மலை மேகங்கள் தான் ஸோ அந்த மேகங்கள் எப்படி உருவாகியிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷனால் தான் உருவாகியிருக்கும் அப்போ இதை நான் வாசிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நீங்களே புரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்கள் அப்படி நீங்களே கூட நீங்களே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் எழுதிடலாம் எப்படி எங்கே நீ கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் நான் சொல்கிற வீடியோவை பக்கத்து புக்கில் அந்த முக்கு மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக சொல்ல மட்டும் கவனிங்க வெப்பநிலை அதிகமான இடத்திலிருந்து குறைவான இடத்திற்கு மூலக்கூறுகளின் இயக்கத்துடன் வெப்பம் பரிமாறப்பட்டால் அது வெப்பச்சரணம் வித் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மாலிக்யூல் ஹீ ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இஸ் கால்டு த கன்விக்ஷன் அவ்வளோதான் இதுதான் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு திரவத்தின் அதிக வெப்பமுள்ள பகுதியிலிருந்து குறைவான வெப்பமுள்ள பகுதிக்கு மூலக்கூறுகளின் உண்மையான இயக்கத்தால் வெப்பம் பரவுவதை வெப்பச்சலனம் எனலாம் புரியுதுங்களா அது தாங்க கொடுத்துருக்கான் ரைட் ஓகே இந்த வெப்பச்சலனத்தில் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரி பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சூடான காற்று பலூன்கள் ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ் பேராசூட்டுங்க கீழே படம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ம் இதில் இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இந்த இடத்துல ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏர் மாலிக்கூல்ஸ் என்ன ஆகும்னா எவாபரேட் ஆகி மேலே போகும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அதிகமான வெப்பம் பரவி அந்த வெப்பம் மேலே கடத்தப்படும் ஸோ இங்கே கம்மியாயிரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா மேலே இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று இங்கே என்ட்ரி ஆகும் திரும்ப அதுவும் ஹீட் ஆகி அது மேலே போகும் திரும்ப இது கீழே வரும் ஸோ இப்படி தொடர்ச்சியாக நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா தொடர்ச்சியாக பலூன் மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ பாராசூட் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்விக்ஷனுடைய இந்த கன்விக்ஷனுக்கான ஒரு உதாரணம் தான் கன்விக்ஸ் கன்விக்ஷனுக்கான உதாரணம் தான் இந்த சூடான காற்று பலூன் பரத்தலுக்கான விஷயம் சரிங்களா இது உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி வாய்ச்சு பாருங்கள் புரியும் அடுத்தது ப்ரீசஸ் நிலக்காற்று கடல் காற்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிலக்காற்று கடல் காற்று ஸோ அந்த நிலக்காற்று கடல் காற்று உருவாகிறதே பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்விக்ஷனால் தான் ஸோ என்ன சார் நிலக்காட்டு கடல் காற்று கவனிங்க இப்போ இது கடல் நீங்களாம் கற்பனை பண்ணிக்கிங்க கடல் இது தரைப்பகுதி இப்போ நல்லா கவனிங்க பகல் நேரங்களில் தரை ஹீட் ஆகுமா தண்ணி ஹீட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தரை நல்லா ஹீட் ஆகும் தரை நல்லா ஹீட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா குளிர்ச்சியான காற்று இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் பகல் நேரங்களில் குளிர்ச்சியான காற்று இந்த தரையை நோக்கி வீசும் அப்படி தானேப்பா ஏன்னா இங்கே அதிகமான ஹீட் ஆகிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த குளிர்ச்சியான காற்று ஸோ வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாவுக்கு பரவும் ஸோ சன்லைட் அதிகமாக விழுகிறதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய காற்று மேலே எழும்பி போயிடும்ப்பா ஸோ அதை ஈடு செய்கிறதுக்கு ஸோ கடலுக்குள்ளே இருக்கிற காற்று தரையை நோக்கி வீசும் புரியுதுங்களா அப்போ கடல் இருக்க காற்று தான் வீசுது ஸோ இதுக்கு பேர் கடல் காற்று புரியுதுங்களா இதுக்கு பேர் என்னது கடல் காற்று இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்போனால் டூரிங் டே டைம் 
the air in contact with the land becomes hot and rises now the cool air over the surface of the sea replace it so idukku ena peru nadina it is called the sea breeze kadal kaatru so indha padatha vechi paarenga puriyum kadal kaatru idhe maari iravu nerangalla கடல் அதிகமாக சூடாக இருக்கும் தரை பகுதி விரைவு வெப்பத்தை இழந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல கூலிங் ஆயிரும் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டாகவே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கிற காற்று மேலே எழும்பி போகும் இதை ஈடு செய்கிறதுக்கு தரையில் இருந்து அதாவது தரைப்பகுதியில் இருந்து நிலப்பகுதியிலிருந்து நீரை நோக்கி இந்த காற்று வீசும் அப்போ இதுக்கு என்ன பேர் அதுக்கு பேர் கடல் காற்றுனா இதுக்கு பேர் என்ன காற்று நிலக்காற்று இதுக்கு பேர் என்ன காற்று நிலக்காற்று சரிங்களா இது ரெண்டாவது அதாவது இரவு நேரங்கள் வீசுறது அப்போ கடல் காற்று பகல் நேரங்கள் வீசும் ஸோ இந்த காற்று நே நம்முடைய ரெண்டாவது பார்க்கக்கூடிய இந்த காற்று பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் வீசும் இந்த காற்றுக்கு பேர் நிலக்காற்று ஓகேப்பா டூரிங் நைட் டைம் ஏர் எபவ் த சி இஸ் வாமர் சி இஸ் தி வாமர் ஓகே நம்ம வாம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ வாமர் As the warmer air over the surface of the sea rises, rise a irchi. So cooler air, yengar ke cooler air land le irke. Cooler air above the land move towards the sea. It is called the land breeze. So adi ke pere sea breeze, adi ke pere land breeze. Puri dengla. So kadal kaatun nele kaatun hamba mukhya mana visi hampa terjun jochuk. Right dengla. Okay. Na naatun oru pakkar gudon. நீங்கள் புக்கில் ஒரு முறை ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க ரைட்டிங்கில் மறந்துடாதீங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா விண்ட்ஸ் காற்றோட்டம் கண்டிப்பாக அதிகமான அழுத்தத்துலேருந்து கம்மியாக அழுத்தம் இருக்க ஏரியாவில் ஏரியாவை நோக்கி காற்று வீச தான் செய்யும் அடிக்கடி நம்ம நியூஸில் பார்ப்போம் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உண்டாகியிருப்பதால் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் சென்னை மற்றும் அதன் கடலோர பகுதிகளில் ஆங்காங்கே வானம் மேகமூட்டத்துடன் இருக்கக்கூடும் மலை பொழிய கூடும்லாம் சொல்லுவாங்கனே சொல்லுவாங்க ஸோ அது எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த காற்றோட்டம் தான் இந்த மாதிரி படமெல்லாம் போட்டு காமிப்பாங்க இந்த இடத்துல குறைந்த காற்றழுத்த தருவநிலை உருவாயிடுச்சு குறைந்த காற்றழுத்த தருவநிலை உருவாயிடுச்சுன்னா அர்த்தம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா காற்றும் இங்கே வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் மற்ற காற்று எல்லாமே சார் காற்று வந்து அதுக்கு என்ன சார் பயம் வெறும் காற்று மட்டும் வராது மேகத்தை இழுத்து வரும் அந்த மேகம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா தரையை நோக்கி நகரும் நகர்ந்தா மழை பொழிவு இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த வீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்விக்ஷனால் தான் ரைட்டுங்களா ரைட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிம்னிஸ் சிம்னிஸ் என்னப்பா புகைப்போக்கிகள் புகைப்போக்கிகள் எங்கே வந்து நம்முடைய சமையல் கிச்சன் கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன்லேயும் ஃபேக்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாக வச்சுருப்பாங்க இந்த சிம்னிஸ் ஏன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய காற்று ரொம்ப சூடாக இருக்கும் சமைக்கிற காற்று இருக்கும் சூடாக தானே இருக்கும் ஸோ சூடான காற்று கொஞ்சம் உயரத்தில் விட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ வீடு இப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் உயரத்தில் விட்டுட்டிங்கன்னா திரும்ப அது கீழே வராது மேலே நோக்கி தான் போகும் ஏன் அது சூடான காற்று ஸோ லேஸாக தான் இருக்கும் கீழே இருக்க காற்று கனமான காற்று கீழே வர விடாது ஸோ மேலே அப்படி போயிட்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த புகைப்போக்கிகளை கொஞ்சம் உயரமாக வைக்கிறது ஸோ அப்படின்றப்ப அதில் நமக்கு தீமை விளைவிக்கக்கூடிய நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடெலாம் இருக்கும் இதில் ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வெளி விடு வெளிவரக்கூடிய காற்று அப்போ அது எல்லாமே என்ன பண்ணிடும் மேலேயே போய் கீழே வராது அதனால தான் புகைப்போக்கியில் எப்படி வைக்க சொல்கிறாங்க ஹைட்டாக வைக்க சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகேப்பா மூணாவது மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சு ரேடியேஷன் மெத்தட் சிம்பிளான மெத்தட் தான் இருந்தாலும் கரெக்டாக கவனிக்கணும் ஏன்னா இதில் தான் நிறைய கேள்விகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் சார் ரேடியேஷன் மெத்தட் இப்போ நீங்கள் மொதல் பார்த்த கண்டக்ஷனில் சாலிட் ஸ்டேட்டில் நல்லா பரவும் நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்த கன்விக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூட்ஸ் பாய்மங்கள் திரவங்கள்லேயும் வாய்க்கோள்லையும் நல்லா பரவும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவைப்பட்டது ஒரு மீடியம் தேவைப்பட்டது மீடியம்னா அப்போ திடப்பொருள் அதாவது சாலிட் ஸ்டேட் லிக்யூட் ஸ்டேட் கேசி ஸ்டேட்னு ஒரு ஸ்டேட் தேவைப்பட்டது பட் இந்த ரேடியேஷன் மெத்தடுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டேட்டும் தேவையில்லை சார் புரியல சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இங்கே பூமி இங்கே இருக்குது சூரியன் இங்கே இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் காத்து இருக்குது இந்த இடையில இன்னுமே ஒன்றுமே இல்லை ஆனாலும் சூரிய ஒளி இங்கே கடந்து வருது சூரிய ஒளி என்று என்பது என்னது அது ஒன் டைப் ஆஃப் த ஹீட்டு தான் அப்போ எந்த ஒரு மீடியம் இல்லாமல் வேக்கம் அந்த ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா சூரிய ஒளி கடந்து வருது அப்போ இது என்ன தெரியுதுன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சுக்கு என்ன தேவையில்லை தெர் இஸ் நோ நீட் மீடியம் அதுக்கு எந்த ஒரு மீடியம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஊடகத்தின் அவசியம் இன்றி வெப்பம் பரவக்கூடிய இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப கதிர்வீச்சு 
எந்த ஒரு பருப்பொருளின் உதவியுமின்றி வெப்ப ஆற்றல் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பரவுவது தான் நம் கதிர்வீச்சு அப்படின்றோம் ஸோ ரேடியேஷன் இஸ் ஏ மெத்தட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த டஸ் நாட் ரெக்கவர்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் டு கேரி த கேட் டு கேரி தி ஹீட் எனர்ஜி ஓகே ரைட்டுப்பா ஓகே சார் இந்த ரேடியேஷனில் பரவுகிற இந்த ஹீட் வந்து எப்படி பரவும் அப்படின்னா வேவ் ஃபங்க்ஷன் அலைகளாகத்தான் பரவும் எப்படி பரவும் அலைகளாக பரவும் மிக முக்கியமான பாயிண்ட்பா அலைகளாகத்தான் பரவும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப கடத்தலும் வெப்ப சலனும் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றிடத்தில் நடைபெறாது முன்னோ சொன்ன மாதிரியே ஆனால் இந்த வெப்ப கதிர்வீச்சு நடைபெற பருப்பொருளே தேவையில்லை நோ நோ நீடு எனி மீடியம் தேவை எந்த ஒரு மீடியம் தேவையில்லை புரியுதுங்களா அதே நேரத்தில் இது ஒளியின் திசை வேகத்தில் வர்றதுனால எது இந்த ரேடியேஷன் மெத்தட் ஒளியின் திசை வேகத்தில் வர்றதுனால பொதுவாக இதில் வரக்கூடிய அலைகள் என்ன சொல்லலாம்னா மின்கா மின்காந்த அலைகளாகவே நம்ம அசி பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க கருதலாம் அசி பண்ணிக்கலாம் எதில் வர்றத இந்த ரேடியேஷனில் வர்றத ஏ ரேடியேஷன் தானே சன்லைட் வருது எவ்வளோ நேரத்தில் வருது எவ்வளோ தூரத்தில் வருது மூணு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு எட்டு எம்எஸ் இன்வர்ஸ் ஸோ முப்பது கோடி மீட்டர் அல்லது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் படிச்சுருப்பீங்க ஒளியின் திசை வேகம் அப்போ அந்த மாதிரி வருது அலைகளாக வருது அதுலேயும் குறிப்பாக மின்காந்த அலைகளாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸாக வருது அப்படின்றாங்க அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரியுது வாட் இஸ் எ ரேடியேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் வெப்ப ஆற்றல் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மின்காந்த அலைகளாக பரவும் நிலையை வெப் என்ன சொல்கிறோம் வெப்ப கதிர்வீச்சு என்கிறோம் ரேடியேஷன் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஓகே சார் அப்போ வந்து எல்லா சூடான பொருள் இருந்தும் ரேடியேஷன் வருமா கண்டிப்பாக வரும் கவனிங்க ஜீரோ கெல்வின் வெப்பநிலைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்கள் இருந்தும் வெப்ப கதிர்வீச்சு ஏற்படும் நல்லா கவனிக்கணும் ரேடியேஷன் இஸ் எமிட்டட் பை ஆல் பாடிஸ் எபவ் ஜீரோ கெல்வின் இல்லை சில பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பத்தை உமிழக்கூடியது சிலது உற்பத் வெப்பத்தை உட்கவரக்கூடியது சம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்சார்ப் ரேடியேஷன் சம் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் தம் ஓகேவா ரைட்டுமா அடுத்து கீழே கூட கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைரிங் உட் அதாவது விறகு அடுப்பு இருக்கு இல்லையா விறகு அடுப்பில் உணவு சமைக்கிற அந்த மெத்தடில் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் வெப்பம் பரவும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் நான் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ணியிருக்கேன் விறகு அடுப்பில் வந்து கீழ்கண்டு எந்த மெத்தடில் வந்து வெப்பம் பரவும் வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு இவை அனைத்தும் இதுதான் நான் வச்சுருந்த கொஸ்டின் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இவை அனைத்தும் தான் ரைட்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ விறகு அடுப்புன்றப்ப இந்த இடத்துல விறகு கட்டை வச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா விறகு கட்டையில் இருக்க ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகள் மூவ் ஆகாமல் வெப்பம் நம்ம இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வெப்பம் என்ன ஆகும் இன்னொரு இடத்து கடத்தப்படும் சார் புரியல சார் அதை கூட விடுங்க ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கோம் வச்சுக்கோம் ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு ஸோ கண்டக்ஷன் மெத்தட் பிரகாரம் வெப்பம் கடத்தப்படும் உள்ளே என்ன இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணி நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறதுல என்ன ஆகும்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் நல்லா ஹீட் ஆகி மேலே போகும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஹீட் கம்மியான மாலிக்யூல் கீழே வரும் திரும்ப அதை ஹீட் ஆகி மேலே போகும் ஸோ இப்படி தொடர்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம நல்லா நம்ம அம்மா வந்து சமைக்கிற பார்த்துருப்போம் ஸோ பபுள்ஸ் மேலே வந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது என்னது கன்விக்ஷன் மூலக்குரல் இயக்கம் இருக்குது நீர் மூலக்குரல் இயக்கம் இருக்குது அது மட்டுமல்ல தண்ணி ஆவியாகவும் மேலே போகும் அது ஆவி மூலக்குரலும் என்ன அது அதுவும் மூமெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ அதுவும் என்ன தான் வெப்ப சலனம் தான் கண்டிப்பாக அதிகமாக ஹீட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாத்திரத்துலேருந்து வெளியில் உட்காந்துருக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ ரேடியேஷன் கிடைக்கும் அனல் கிடைக்கும் அனல் நீங்கள் அனல் அப்படின்ட்டு வீங்க குளிர் காயிரும் அப்படின்னு வாங்க அனல் காயிரும் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அது ரேடியேஷன் அப்போ இந்த விறகு அடுப்பு மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ஷனும் இருக்கும் கன்விக்ஷனும் இருக்கும் ரேடியேஷன் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ரைட்டுப்பா இந்த ரேடியேஷன் நம்ம டே நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் எந்த மாதிரியில் பயன்படுது அதுக்கு ஒரு மூணு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பாருங்கள் ஒன்று ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன போடுவோம் சம்மரில் போடுவோம் ஒய் ஏன்னா அதிகமான வெப்பம் இருக்கும் அந்த வெப்பத்தை என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் அதே நேரத்தில் ச நம்முடைய நம்முடைய வெ வெ மழைக்காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ட்ரெஸ் போடுவோம் ஏன் உடம்பு கொஞ்சமாக இருக்கிற வெப்பம் வெளியே போயிடக்கூடாது அந்த இருக்கிற கொஞ்சம் வெப்பம் நம்மளை அப்படியே நம்மளை
அதே மாதிரி சமையல் பாத்திரங்களுடைய அடிப்பகுதி கருப்பு வண்ணத்தை பூசியிருப்பாங்க இல்லையா சார் எங்கள் வீட்டில் இருக்க பாத்திரம்லாம் கருப்பு அடிசான கிடக்கு அதுவா சார் அது இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய பட்டர்ஃப்ளை இந்த மாதிரி குக்கரில் கீழே பாருங்கள் பாட்டத்தில் இது மாதிரி கருப்பு வண்ணம் பூசியிருப்பாங்க இது ஏன் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணி அதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் ஹீட்டை எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் அப்போ மற்றதை காட் அதாவது ஆக்சுவலாக அந்த மூலம் நம்முடைய மூலம்ன்றது அந்த கேஸ் அல்லது கரண்ட் இதன் மூலமாகவும் வெப்பத்தை எடுத்துக்கும் அது போக சுற்றுப்புறத்துலேருந்து இந்த கருப்பு வண்ணம் என்ன பண்ணோம் அந்த ரேடியேஷன் மெத்தடில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு சீக்கிரமாக குக் பண்ணுறதுக்கு பயன்படும் கொடுத்துட்டு பாருங்க சமையல் பாத்திரங்களின் அடிப்பகுதியில் கருப்பு நிற வண்ணத்தை பூசி இருப்பார்கள் கருப்பு நிறமானது அதிக கதிர்வீச்சினை உட்கவரும் புரியுதுங்களா பேஸ் ஆஃப் குக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ் இஸ் பிளாக் அண்ட் பிகாஸ் பிளாக் சர்ஃபேஸ் அப்சார்ப்ஸ் மோர் ஹீட் ஃப்ரம் தி சரௌண்டிங் அதே மூணாவது கவனிங்க விமானத்துடைய அவுட்ரு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பல பலப்பாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா சூரியனில் வரக்கூடிய கதிர்வீச்சுகள் அதிகமாக ஹீட் என்னென்னா உள்ளே உட்காந்துருக்கவே அவ்வளோதான் எப்படி போயிடுவான் கடலே வருத்த ம கடலை வருத்த மாதிரி தான் உள்ளே இருக்க பொறிஞ்சு போயிடுவான் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த ஃப்ளைட்டு மேலே நல்லா ஒயிட் கோட்டிங் கொடுக்குறனால அலுமினியம் கோட்டி கொடுக்குறனால ஸோ சன்லைட் என்ன ஆகிடும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிரும் ஸோ உள்ளே கூலாகவே மெயின்டைன் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கும் இது பயன்படும் ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏர்பிளைன் இஸ் ஹைலி பாலிஸ்டு பிகாஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ரிஃப்ளெக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹீட் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் த சன் சூரியன் வரக்கூடிய அதிகமான கதிர்வீச்சை தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மெத்தடை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ஹீட்னு என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஹீட்னால் என்னென்ன எஃபெக்ட்னு பார்த்துருக்கோம் அதே நேரத்தில் ஹீட் எந்த மாதிரிலாம் பரவுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ரைட்டுங்களா மீதிக்கு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்ய